ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു വെറൈറ്റി ആനയെ പറ്റിയുള്ള ആനകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ബ്ലോഗാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പം നിൽക്കുന്നത് കാപ്പുക്കാട് കോട്ടൂർ കാട്ടാക്കടയ്ക്കടുത്തുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് എലിഫൻറ്റ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററാണ് അതിവിടെ കോട്ടൂരാണ് സ്ഥലം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന ആ കൗണ്ടറിൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കുവാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് ആറ് ആന ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അഡൾട്ടിന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ചിൽഡ്രൻസിന് ഇരുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് ആ ഇപ്പം നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം അവിടെ തന്നെ ഒരു എക്സിബിഷൻ പോലെ കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദിവാസികളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലേ ചേച്ചി അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി എന്താ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇത് അവർ അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഓക്കെ ഏത് തടിയാണെന്ന് അപ്പൊ ചേച്ചിയാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്റ്റോർ നോക്കുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ ചേച്ചി ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തരാണ് സ്റ്റോർ നോക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് എമ്പര് ആനവരും ഈ കീ പൗഡർ ഉണ്ട് പിന്നെ ട്രങ്കപ്പ് എലഫൻ്റ് ഉണ്ട് സാലൂട്ട് എലഫൻ്റ് ഉണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് എന്തൊക്കെ പ്രോഡക്ട്സ് തേനാണ് കൂടുതലും പോകുന്നത് ഇപ്പം തേൻ വരുന്നില്ല കറിമഞ്ഞളാണ് അവർ തന്നെ പൊടിക്കുന്ന സാധനമാണ് പിന്നെ മറയൂർ ശർക്കര ഹെന്ന പൗ ഹെന്ന പൗഡർ ഏകദേശം <laughs> ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ അറിഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് ആനകളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ആനയാണ് രാജി കാണാൻ ഇവിടെ ഒരു റോപ്പ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം അങ്ങോട്ട് അടുത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അതാ ഒരു കുട്ടി ആന നിപ്പുണ്ട് കുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു മൂന്ന് നാല് വയസ്സുള്ളതാ ഏറ്റവും ചെറിയ ആനയാണ് രാജു അത് കുളിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ട് വരിക നമ്മളിതാ ഇപ്പം കാണുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആന ഇത് കുറച്ച് അപ്പുറത്തൊരു ഷീറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ആന നിപ്പുണ്ട് അതിനിപ്പം മതപ്പാടാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തോട്ടൊന്നും വിടത്തില്ല പത്ത് വയസ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഇതിനെ കിട്ടുമ്പോൾ ഏഴ് മാസം പ്രായമാണ് ഇതിനെ വളർത്തിയെടുക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും രണ്ട പാപ്പം വേണം ഇതിന് ഇപ്പോഴും കുപ്പിയും കൊടുക്കണമുണ്ട് അതേ വിചാരിക്കും ഇതാണ് അമ്മയും അച്ഛനും എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ആളിനെ കണ്ടില്ല ഭയങ്കര കരച്ചിലും വിളിയൊക്കെയാണ് ഓ പിന്നെ ഇത് വളരുമ്പോൾ ആന ഒരു സ്വഭാവം എന്നാലും ഇതിപ്പോ ഒറ്റക്ക് ഒറ്റക്ക് കെട്ടുമല്ലേ മറ്റേ മതപ്പാടുള്ള ആന അത് കാലതാമ എത്ര നാളാണ് അതിന് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകം കിട്ടുന്നത് അത് ഇപ്പൊ അത് ഒരു മാസവും രണ്ട് മാസവും ഒക്കെ കിട്ടും ഏഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോ കിട്ടിയല്ലേ ഏഴ് മാസം ഏഴ് മാസം ഉള്ളപ്പോ അത് കുട്ടിയായിട്ട് കിടന്നില്ലേ ഒരു മണ്ണ് വർഷമൊക്കെ എടുത്ത് കുഴിയിൽ വീണ് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതിന് നിപ്പിള് കുപ്പിയൊക്കെ കൊടുത്ത് വളർത്തി അത് പിന്നെ ഈ ആളെപ്പോഴും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഏരിയയിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ തള്ളയും ഇതിന്റെ മൂത്ത കുട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അഴിയെ പോണവരെയൊക്കെ ബുദ്ധിരോഹിക്കാനും ബോട്ട് പുമ്പുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ടു ആ ഇത് ഇത് സംഭവം നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഒരു ആട് പ്രസവിച്ച് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞ് തള്ളയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഓവർ സ്പീഡിൽ കളിച്ച് കളിച്ച് ഓടുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ കളിച്ച് കളിച്ച് ഓടും അവർ മാസമാകുമ്പോഴും നല്ല ഓടാൻ കുഞ്ഞല്ലേ അവർക്ക് പിന്നെ അപകടം എന്താണ് ഓടിച്ചെന്ന് ഏതെങ്കിലും കുഴിയിലോ കൊക്കോയിലൊക്കെ ചെന്ന് വീഴും അപ്പം മാക്സിമം തള്ളയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കും അപ്പൊ പറ്റാതെ വരുമ്പോ അവിടെ തന്നെ നിന്ന് എല്ലാ ചുള്ളി പറക്കാതെ രണ്ട് പാപ്പാന്മാരുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി കാണും നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ശനിയാഴ്ച ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റി നിന്ന് കാപ്പുക്കാട് നിന്ന് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കിയിട്ടാണ് വന്നത് ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം തിരക്കുണ്ട് ഹലോ എവിടെ സ്ഥലം നെയ്യാറ്റിങ്കര 
ഇന്ന് ഇപ്പം പിള്ളേർക്ക് വെക്കേഷനല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികളും ഫോറിനേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കേസ് ചെറിയൊരു പാർക്കുണ്ട് ഇതാ ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയ ആനയാണ് കേട്ടോ കണ്ടിട്ട് നല്ല അരിക്കൊമ്പനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു നല്ല സൈസുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്തോട്ടൊന്ന് പോകാം ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നേ ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ പാപ്പാനുണ്ട് കേട്ടോ ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഒരു തണ്ണിമത്തങ്ങ പകുതിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് തണ്ണിമത്തങ്ങ ഒന്നായി രണ്ടായി മൂന്നായി ആനയുടെ സൈസിനനുസരിച്ചുള്ള കൊടുക്കണമല്ലോ ഇപ്പം തണ്ണിമത്തൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പകുതിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നാല് പീസ് കൊടുത്തു ഈ ആനയ്ക്ക് നാൽപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് നല്ല ആരോഗ്യമായിട്ടുള്ള നല്ല സൈസുള്ള ഒരു ആനയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉത്സവത്തിനൊക്കെ ഇത്രയും സൈസുള്ള ആന ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതുവഴി അവർ കുളിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ട് ഈ ജനങ്ങളുടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകില്ല അതുവഴി കൊണ്ട് കൊട്ടവതി ഫെഡൽ ബോട്ട് നടത്തുന്ന ആ സ്ഥലത്തൂടെ അങ്ങ് മേ അങ്ങ് ആറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകും ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ ആ വനത്തിനകത്തൂടെ കൊണ്ടുപോയാൽ മറ സൈഡിൽ വെള്ളമുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോകും പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടൊന്ന് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവിടെ അതുവഴി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ചോറ് കൊടുത്താണ് കൊണ്ടുപോകണം സോമനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകില്ല ഹരീഷിനെയും രാജ്കുമാറിനെല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്ത് രാവിലെ കൊണ്ടുവന്ന് ചോറ് കൊടുത്തു കൊണ്ടുപോകുമാർ വയസ്സുള്ള രാജ്കുമാറാണ് ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്നേരം ജീവിക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചരിയുമെങ്കിൽ ഇവിടെ സംസ്കരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ കൂട്ടിലാണ് കൊണ്ടുപോകണത് അതിനെ ഇനി പുറത്തിറക്കില്ല ഇനി നാളെ രാവിലെ കുളിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകും ആ ഇപ്പം അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് വാസ് വഴി കുളിപ്പിക്കും മനുഷ്യനെ പോലെ നൂറ് വയസ്സ് വരെ ആ ചിലതൊക്കെ നൂറ് വയസ്സ് വരെ പോകും ചിലരൊക്കെ എഴുപത് എൺപതിലൊക്കെ തൊഴിലും മനുഷ്യൻ വരാറുണ്ട് കൂടിയാ അതുപോലെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം കുളിപ്പിക്കും വൈകുന്നേരം ഇവരെയൊക്കെ വാസ് വഴി കുളിപ്പിക്കും രാവിലെ ആറ്റി കൊണ്ടുപോകും ഒരു ആനയ്ക്ക് രണ്ട് പാപ്പാമാർ പാപ്പാമാർക്കും ജോലിയുണ്ട് രാവിലെ നാല് മണിക്ക് റേഷൻ തൂക്കി കൊടുക്കും ആന വരണം എന്നാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ രാവിലെ നാല് മണിക്ക് എല്ലാ ആനകൾക്ക് റേഷൻ കൊടുക്കും പിന്നെ എൺപത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു ആന മതപ്പാടിലാണ് അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് അങ്ങ് ദൂരെ ഒരു കൂട്ടിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് മതപ്പാട് സമയത്ത് അതിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ആരെയും വിടത്തില്ല പാപ്പാൻ പോലും പോകത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നു ചെറിയൊരു കൊമ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കുഞ്ഞാനയാണ് വള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ള ആനയാണ് കൊമ്പ് ഇതാ ചെറുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആയിട്ട് ഫോറിനേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് ഹലോ വേർ ആർ യു ഫ്രം ഞാൻ കേരളത്തിൽ അവരൊക്കെ എവിടെ താമസം പേരൻസ് അച്ഛനമ്മ You are very good in Malayalam. Ah, <laughs> nani, <Speak>. nani. <laughs> How many years here? Uh, you lived? One month. Only one month? Yeah, yeah. How did you learn Malayalam? Uh, many good friends teaching me. Okay. Your name, yeah. please? My name, uh, Tyler. Okay, bro. See you. Okay. Nice to meet you. Thank you. Nalla kaanam, thune kaanam. Okay. Kaip aanu nalla addi poliyaattu malayalam samsaarikkunnundu. Pulli janichathu Kerala-thil na parayunnathu. Appo ella naadaanu nammada Kerala-m. Oru maase thaamasichittullo. USA lulla aalaanu. Naan chovich engane malayalam samsaarikkunnu chovichu nalla malayalam friends undu. Daai kaanunnathaanu ivide namukku oru kottavanchilakke cheradaayittu yathra cheyam.
കൊട്ടവഞ്ചിയിൽ കേറാം ഓ രണ്ട് പേര് പെഡൽ ബോട്ട് ഉണ്ടോ കേട്ടോ ഇല്ല എങ്ങനെ റേറ്റ് എങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് കൊട്ടവഞ്ചി കയറാം രണ്ട് പേരുണ്ട് നാനൂറ് രൂപയാണ് ചാർജ് അല്ലേ ഇത് കയറാം അപ്പൊ നമ്മളിതാ ഒന്ന് കൊട്ടവഞ്ചി ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവുക നാനൂറ് രൂപയാണ് നമ്മളിതാ കൊട്ടവഞ്ചി കയറാൻ പോവുക ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നാല് പേർക്ക് പോവാം നാനൂറ് രൂപയാണ് ചാർജ് കയറാം കുറച്ച് മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ ആനയെ കാണായിരുന്നല്ലേ കേട്ടോ മുമ്പായിരുന്നു ആനയെ കാണായിരുന്നു കൊണ്ടുപോയി ആന എങ്ങനെ ഈ കരയിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം ഇപ്പൊ മറ്റേ പെഡൽ ബോട്ട് നിർത്തലാക്കിയാമേ ഇവിടെ കിട്ടു ഈ ആനകളൊക്കെ ഇതുപോലെ അപകടത്തിലൊക്കെ പെട്ട് കിട്ടും ഒറ്റപ്പെടുന്ന ഫാമിലി ആയിട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ അമ്മയും കുഞ്ഞും വല്ലതും ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയതാണോ രാജൻ രാജു രാജു രണ്ടര വയസ്സ് അത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് അത് പാലോട് പാലക്കാട് ഇത് കുടിക്കാൻ എടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് നമ്മൾ അഗസ്യാർ എടുത്തിട്ട ഭാഗമാണ് അഗസ്യ വനം ഇത് നമ്മളെ ഒരു ഐലൻഡ് ആണ് മൂന്നര കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവുണ്ട് ഒഴുക്ക് വരാറുണ്ടോ ഈ സ്ഥലത്ത് ഒഴുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡേ ഉണ്ട് കാറ്റടിക്കപ്പോഴും തിര തിര ഭാവിയിൽ ഇത് നല്ല ടൂറിസം പ്ലേസ് ആണ് ടൂറിസം അന്താരാഷ്ട്ര ലെവലാക്കാൻ പോവുകയാണ് അഗസ്ത്യാർ വന വേറെ സ്ഥലത്ത് പോകുന്നുണ്ട് അതാ ഈ റൂട്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു കൊട്ടവഞ്ചി യാത്ര എൻജോയ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൽ കയറുക കുറച്ച് നേരത്തെ രണ്ട് മണിക്ക് മുമ്പാണ് ആന കുളിപ്പി അങ്ങോട്ട് പോണേ കാണാം അല്ലേ അതെ ആറ് ആനകളുണ്ട് ഇപ്പം ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയത് എൺപത്തേഴ് വയസ്സ് അല്ലേ കേട്ടോ എൺപത്തിരണ്ട് എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് അത് മതപ്പാടില്ല ഈ കാട്ടുമൃഗങ്ങളും ഇല്ല ഈ പരിസരത്തോട്ട് വല്ലതും വരാറ് കാട്ടുമൃഗം പ്ലാവ് വരും കാട്ടുപന്നി ആനയ്ക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ തണ്ണി മൊത്തം കൊടുക്കണുണ്ട് അത് വേറെ ഫുഡ് എല്ലാം കൊടുക്കൂലേ കൊടുക്കും നല്ല അടിപൊളി ഫുഡ് ഇല്ലേ അത് വലിയ കാട്ടിലുള്ള ആന നിൽക്കും പോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആന നല്ല സുഖം രണ്ടു നേരത്തെ കുളിപ്പ് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഇറക്കി പത്ത് മണി അന്നേരം തേച്ച് കുളിപ്പിക്കും ഈ സ്ഥലം വിട്ട് പോകാറില്ലല്ലേ ഇല്ല 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 ഒരു നൂറ് വയസ്സ് വരെ കാണുമല്ലോ ഒരു ആനയ്ക്ക് ആയുസ് മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് തന്നെ ചിലവക്ക് ഗവൺമെൻ്റ് ആണോ നോക്കുന്നത് എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് പേരെന്തോ കേട്ടോ എൻ്റെ പേര് ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രൻ സർവീസ് എത്ര നാളായി ഒമ്പത് വർഷം ഒമ്പത് വർഷം അന്ന് എത്ര ആന ഉണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടൻ കയറുമ്പോൾ ഞാൻ കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് അന്ന് പത്ത് ഇരുപത്തി രണ്ടോളം ആന ഉണ്ടായിരുന്നു ചരിഞ്ഞു പോയതാണ് ചരിഞ്ഞു പോയ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം മൂന്ന് നാലെണ്ണം അസുഖം വന്ന് ചരിഞ്ഞു പോയി ബാക്കി ഒരു അഞ്ചെണ്ണത്തിന് മുത്തങ്ങേരി കൊണ്ടുപോയി കുങ്കിയാന കുങ്കിയാന അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ കുങ്കിയാനായിട്ട് അതെ 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 ഈ അരിക്കൊമ്പൻ്റെ ഒക്കെ വിഷയം അറിയുന്നുണ്ടോ അറിയുന്നുണ്ട് അറിയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ എടുക്കാറില്ല അല്ലേ കുങ്കി ആനകളൊന്നും എടുക്കാറില്ല അത് വയനാട് കാട്ടിലാന നാട്ടും പ്രദേശത്ത് ശല്യം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ആനകളെ കൊണ്ടുപോയി കുങ്കിയാനയാക്കി മാറ്റി 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 
അതൊരു മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ കോന്നി സുരേന്ദ്രനാണ് ആനകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നല്ല സ്നേഹമാണോ ചേട്ടനൊക്കെ അറിയാമോ അടുത്തോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫുഡ് പോലും കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ പാപ്പാമാരുമായിട്ട് നല്ലതാണ് ചില സമയത്തും പാപ്പാമാര് ഫുൾ ഡ്യൂട്ടിയാണല്ലേ ഇവിടെ അല്ല ഫുൾ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു പതിനൊന്നര മണിയാകുന്നത് വരെ അവർക്ക് രാവിലെ മുതൽ പതിനൊന്നര രാത്രി പതിനൊന്നര പകല് പകല് അതുവരെ അവർക്ക് നല്ല ജോലി ജോലിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഒരു മൂന്ന് ആ സമയം മുതൽ പതിനൊന്നര അല്ലേ അതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് മണിയാകുന്ന വരെ അവർക്ക് റെസ്റ്റാണ് രാത്രി ആകുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ചു പോകും രാത്രി ആകുമ്പോഴേ രണ്ട് പാപ്പന്മാരിൽ ചിലപ്പോൾ വീടൊക്കെ അടുത്തുള്ളവർ തിരിച്ചു പോകും ഒരാൾ നിർത്തിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അങ്ങനെ അക്രമകാരിയായിട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഉണ്ടല്ലേ പ്രശ്നം ഹരികൃഷ്ണനാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ട മുപ്പത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് അത് ഇവിടെ വളർന്ന തന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് കൊമ്പനാണല്ലേ സമയം എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ വരാൻ എല്ലാം കാണാനൊക്കെ പറ്റുന്ന രാവിലെ വരണമല്ലേ രാവിലെ എട്ടരക്കാണെങ്കിൽ കുട്ടികളെ ഇവിടെ ഇറക്കണം കാണാം അല്ലേ വന്നാൽ കാണാം രാവിലെ വെയിലായത് കൊണ്ട് എട്ടരയ്ക്ക് ഇവിടെ ഇറക്കിയ ഈ കുട്ടികളെ കുളിപ്പിച്ച് നേരെ അല്ല നമ്മൾ വിസിറ്റേഴ്സിന് എട്ടരയ്ക്ക് എത്താൻ പറ്റുമോ കേറ്റില്ലല്ലോ ഒമ്പത് അല്ലല്ല ഏഴരയ്ക്ക് ഇവിടെ എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ എട്ടരയ്ക്ക് വന്നാൽ എല്ലാം കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ എട്ടരയ്ക്ക് വരിക ഇതാണ് ഏട്ടാ രാജ് രണ്ട് ആന നിപ്പുണ്ട് ആദ്യം കാണുന്നത് പൂർണ എന്ന് പറഞ്ഞ പിടി ആനയാണ് അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് രാജു അത് രണ്ടര വയസ്സുള്ള കുട്ടി ആനയാണ് ആനയുടെ കുളിയാണ് നല്ല രസമുണ്ട് ആനയെ കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഒരു എട്ടരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ രാവിലെ വരിക അപ്പോൾ ആന കുളിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് കാണാം വൈകുന്നേരം മൂന്നരയ്ക്ക് വന്നാലും ആനയെ നല്ലപോലെ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഉറക്കമൊക്കെ ആന എങ്ങനെയാണ് രാത്രി പകല് ഉറങ്ങും കുട്ടികളൊക്കെ ഫുഡെല്ലാം കൊടുത്ത് അവരെ പിന്നെ ഉറക്കയാണ് അംഗൻവാടിയൊക്കെ പോലെ അങ്ങനെ റൂമിലേക്കാരി കാഴ്ച <laughs> 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 ആകെയുള്ള പ്രദേശം ആന കൂട് ആനകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടുത്തൊക്കെ കാര്യം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ഗേഡുകൾ ആരും കാണൂല അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും സമയത്ത് ഉള്ള സമയത്ത് രാവിലെ പറ്റില്ല നമ്മള് കാറ്റിനകത്തോട്ട് കയറി പോണം ഒറ്റക്ക് പോകുമ്പോ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒറ്റക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല ഇതാ നമ്മളീ കാണുന്നതാണ് അമ്മു എന്ന് പറയണ ആന എത്ര വയസ്സ് വരും ചേട്ടാ 
അപ്പൊ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ഞോട്ടയുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ഇവിടെ അവധി ദിവസമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വരുമ്പം തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം വരരുത് ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട് വൈകിട്ട് അഞ്ചര വരെയാണ് രാവിലെ ഏഴര തൊട്ട് അല്ലേ ഏട്ടാ രാവിലെ ഏഴരയ്ക്ക് എൻട്രൻസ് തുടങ്ങും നിങ്ങൾ ഒരു എട്ട് എട്ടരയ്ക്ക് ആകുമ്പോൾ എത്തിയാൽ മതി ഒരു കൊട്ടവഞ്ചിൽ ഒരു യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ല അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മളങ്ങനെ കൊട്ടവഞ്ചിയുടെ യാത്ര കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത ആൾക്കാർ ഇതാ കയറുകയാണ് അതായത് അവർ ചെറിയ റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ട് ഒരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നമുക്ക് കുറച്ച് ദൂരം വരെ പോയിട്ടൊക്കെ വരാം നല്ലൊരു രസമുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നാനൂറ് രൂപയാണ് ഒരു ചാർജ് നാല് പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം ആനകളെ കുളിപ്പിക്കുക രണ്ട് ആന ഉണ്ട് ഇത് പിടിയാനാണ് ആ കൊമ്പ് പോലെ കാണുന്ന അതിൻ്റെ തേറ്റയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് അത് കൊമ്പനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് തെറ്റിപ്പോയി ആ കാണുന്നത് കൊമ്പല്ല തേറ്റയാണ് അത് പിടിയാനയാണ് തള്ളയില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെടുന്ന കുഴിയിലും കൊണ്ടിലും വീഴുന്ന ആനകളെയാണ് ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പേരെന്താ ഇതിന്റെ പേര് മിന്ന ഇതിന് ഇരുപത്തി രണ്ട് വയസ്സുണ്ട് ഇനി അമ്മൂവിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ആ ഫുഡ് കഴിച്ചു ഇപ്പൊ കഴിച്ച് പിന്നോട്ട് ഇറങ്ങിയാണ് തണ്ണി മത്തൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ രാജ് കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആനയുണ്ട് നാൽപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സുണ്ട് അതിന് കാലിൽ വേദനയാണ് മേലിൽ അറ്റത്താണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നാലും ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി ചോറ് കൊടുത്ത് മൂന്നരയ്ക്ക് അങ്ങ് മേളിലോട്ട് കയറേണ്ടവനെ പിന്നെ ഇവിടെ പൊടിച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആനയുണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ കാണാൻ മേളിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടി ആനയാണ് ഏഴ് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു പിന്നെ ആങ്ങേറ്റത്ത് ഹരികൃഷ്ണൻ ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സുണ്ട് ഹരിപ്പാടെന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ ഒരു വീട്ടിൽ വളർത്തി ആനയാണ് അപ്പൊ ഗൈസ് എനിക്ക് ആനകൾ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ആനകളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം മുമ്പ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോട്ടൂർ ആന സങ്കേതം അപ്പൊ അത് കാണണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ട്രിപ്പ് ഞാൻ വെച്ചത് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കും നന്ദി ഇനി ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് കാണാൻ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്